，这又是你爷爷的意思？不，这是我自己的决定。你可以不解释你没有参加决赛的原因，我可以不追究。可是你这次提出退学，也得让我知道个理由吧？没什么理由。这就是我个人的决定。方宇同学，我希望你再好好的想一想，如果真没什么能改变你的心意，你再把它给我拿回来，好吧？不用了，谢谢校长。哎，方宇，方宇，对不起，校长。是因为我的缘故，你才要离开正则吗？是。为什么？理由我都说过了，不想再重复第二遍了。我不信。我知道你心里藏了很多心事，只是不愿意告诉我罢了。我们不是之前说过吗？不管有多大的困难，我们都要一起面对。为什么要丢下我，还要一个人担着？我们俩的面前有着一道道难关。我们好不容易迈出了第一步，那么接下来的第二步、第三步，我们应该更加勇敢的面对。但这不代表着就应该由你一个人默默承受。请你相信你自己，也相信我。我们肯定克服得了，熬得过去。你别说了，我不想听。可我想，就算是死刑犯，他也应该有权利知道，他到底犯了什么罪才死的。要这么追根究底吗？
，方大小姐要来接你了。九十九朵玫瑰，代表我最诚挚的敬意。你应该买百合，这样住院的时候还能派上用场。你别生气，是方老让我来的，不然我哪有胆子来找你？你要不信，现在可以给他老人家打电话想吃什么？法餐日料。方宇，方宇，方大小姐，是方董让我来找你的。你不看三面也要看佛面吧？这再说了，刚才我还帮你让明天那小子死心，你不能过河就拆桥吧？方宇，不让让你住院信吗？
。喂，森浩。喂，明天。哎，我跟小米学姐正在你家照顾明珠跟明朗呢，你就安心的工作吧。谢谢你啊。那你去学习吧。不用客气。明天，啊，老板，去歇会儿去。啊，没事儿，我不累。你不累，我看着你都晕呢。你从早上到现在，你就没闲着呀？当我老板就求求你了，行不？去歇会儿，喝口水吧。哎，没事儿，老板，我自己有水。没事儿，您别管我，我再干会儿。不好意思啊，我俩哥们喝多了，吐了一车，还要麻烦你给清洗一下。王世伟，你想干什么呀？当然是找你麻烦，为难你啊，看不出来吗？哎，哎，老板，是哎，还是您料事如神，知道这帮家伙一定会来找明天的麻烦。废话，安装那套系统花了我多少钱？赶紧把以前给我充过来。我就知道你肯定会找我们丁哥的麻烦，惹到我，算你倒霉。
发个有趣的东西与你一同分享。不好意思啊，我俩哥们喝多了，吐了一圈，还要麻烦你给清洗一下。好不好吃？嗯，好吃。学姐，你也吃啊？谢谢，我来尝尝，看起来还蛮不错。我来喂你们。哦、oh, ，好吧。哦、oh, oh, ，你们两个谈恋爱哦。嗯，不要乱说。你们说好哥哥监视日行一善，嗯，他帮助正常人士。怎么了 ？Queen 姐姐要和我哥哥分手，送小米姐姐要要被孙浩哥哥追走，哥哥怎么办？哥哥好可怜。明珠，你哥哥是个万人迷，你根本就不用替他担心的。对呀、啊，而且你们想，我跟孙浩哥哥看起来一点都不像情侣，也不配吧？你们看，配吗？不配吧？对啊，对啊。看吧，苏浩哥哥都这么说了，别担心啊，明珠。啊，明珠吃饭，来吃饭，谢谢你，多吃点啊。啊，我自己来吧。嗯，多吃点、啊。没想到孙浩哥哥做饭还挺好吃的呢，就是差小米姐姐那么一点点就是了。孙浩哥哥和小米姐姐真的不是一对吧？我看他们挺好的。小米姐姐都说了不是了，你穷担心什么呀？越想越觉得哥哥可怜，不行，我们不能什么事都不做。干嘛呢？我要改投小米姐姐一票，让她败部复活，这样哥哥才不会太孤单。你说的对，帮我也投小米姐姐一票。嗯。还真是令人受宠若惊啊！你竟然会主动约我？你三番两次找我爷爷告状，我能不吗？我这不是怕。你一再拒绝我，他老人家不高兴吗？他们家的下午茶是出名的，想吃什么，尽快点。嗯嗯
，只要他爷爷喜欢，我爸喜欢就可以了。我也不怕你知道，像他这种怪脾气的泼老婆，我见了就讨厌。可是为了能够跟跟大家做买卖，为了我能够继续过我阔少爷的生活，说什么我都……行了，别怕了。你听我跟你解释，这肯定是误会，这肯定是有人喂脏了我的声音，故意诬陷我的。王世伟，不要人不知，除非己莫。像他这种怪脾气的泼老婆，我见了就讨厌。可是为了能够跟跟大家做买卖，为了我能够继续过我阔少爷的生活，说什么我都会忍下去的。爷，这应该够清楚了吧？不需要我再多说了吧？王总，您的电话是王总打来的。我是方董。那些报道，我想，方董想说什么，我已经很清楚了，没有解释的必要。饭局就免了吧。另外，方氏与汪董公司的合作。没想到，你竟然连口豆都放弃。姐，格斗艺之言都是你所坚持的信念，现在就像炮一样。脆弱不堪，不是你跟我说的吗？只有让我退出江湖，才不会有那么多人想要胜过我。我在听你的呀。那只是种譬喻法，你怎么能当真？好，我现在也郑重宣布，这样我引以为傲的姐姐，今天也正式退出我的姓名。
拜托，不用在现在这个时候绕这么一大圈来拍我的马屁，行吗？
长得像不像？你打过那只兔子？要不是因为这个兔子，我也不知道你会对兔子说那么多。在一起的，特别美好的回忆。那些我必须想，一直努力，努力，想要忘记的回忆。什么事儿？能跟我再见一面吗？特地帮你们留的。谢谢啊。客气。我还记得第一次看到你笑。就是在你吃草莓冰淇淋的时候，那个时候，我穿着布偶衣，你自然认不出来。虽然现在你还是知道了，你约我出来，到底有什么事儿？其实。我一直都想请你吃一回草莓冰淇淋，就像现在这样，面对面的，你知道吗？每一次你吃冰淇淋的时候，眉毛都是弯弯的，露出一副被融化、特别可爱的表情。怎么说？我这个愿望算是实现了，虽然是在这种情况下。赶紧吃吧，化了就不好吃了。你不怪我吗？我怎么可能怪你？我爸。把技术打死，这是事实。明天，我更希望你能气我、恨我，甚至讨厌我
，这样我可能会好过一点不管怎么样，就算以后我们不能再见面，我也希望你一直都好。祝福你。
走了，走吧。走吧<笑>管那么多干嘛？又不关我事过一天没有意义的日子，打败你，对我来说就是最有意义的事儿。那好、啊，来打败我吧。就是明天吗？吴奇没事吧？白晨，这家伙他没安好心，想利用你威胁可以。啊，肋骨不疼啊？嗯，看来上次我对你下手还是仁慈。算了，算了，走，走，走，走，白晨，快跑！你很能撑吧？哟。等一下啊，明天打过来的。报警，我不能拿明天的性命来开玩笑。万一吴吉对他不利怎么办？他他真的可能会哎！你少多嘴了，你在那
。买车，我再问你一遍，为什么你会出现在明天家门口？我，对啊，你不会也该去找明爷麻烦吧？我没有，我是。一晨，你知道什么就说什么，免得大家误会。我是无意间发现，汪世伟跟吴奇说商量对付方宇。汪世伟。没想到这件事情跟汪世伟还扯上关系了。一晨，你早就知道，为什么不说呢？这个不是我不说，是，是世伟跟吴奇说，要对付方宇，必须先抓住一个人，但我也不知道他们说抓住谁。方宇，你别打了，我感觉他肯定不会接的。我看他就是诚心，我再打几回试试。有一个地方市委经常去，我也去过几次，说不定他就在那儿。马一晨，你知道你为什么不早说你？一晨也是不能确定，你别凶他了。行了行了，快带我们去吧。走啊，陆冠言，我们也去。走，嗯、走。爸，我们走了。哎，走了。路上小心啊来，干杯！汪世伟。哎呦，我说女王大人，你今天是怎么了？缠着我不放，你不会是发现你自己爱上我了吧？啊！<笑>明天呢？明天，明天我应该在家的床上睡死一整天吧。汪世伟，你少在这装疯卖傻啊！谁不知道是你让吴季把明天抓走的？你说人在哪？我说这位同学，你有什么证据证明是我叫人抓走的？简单，是我亲眼听到的，连我你也敢出卖？一遍，明天在哪？我不知道。我再问你最后一遍，明天呢？我说了，我不知道。不说是吧？你你这样，说不说？啊啊啊！说不说？啊，好好好，我说
我说，我说，啊，我带你去。带我去。我带你去。走。哎，潘春雨，你们别去了，我自己解决。知道了，我不会接他们电话的。但你一个人真的行吗？好，我知道了，你就安心在雅人姐家玩吧。嗯，嗯，是你姐打来的吗？对，她昨天在雅人姐家玩疯了，说头痛，晚点回来。好，爷爷，我先去忙了。王石伟，我告诉你，如果明天有任何闪失，我绝对饶不了你。明天，等我，你千万不能有事儿。虽然我已经能够了解赛场上的输赢，谁也不怨谁，但当年父亲用这套拳技打死了人，害得我们家支离破碎，也让方宇失去了他生命中很重要的人，甚至影响了我跟他的感情。是父亲独传的绝技也好，是了不起的拳技也罢，与其说我不想学他，不如说我还不能原谅他。白茶，我特别好奇，你为什么会帮明天啊？你之前不是一直很喜欢欺负他吗？怎么突然转性了？明天之前跟我说过，可能我的出现是上天的安排，迫使他必须得改变。其实他对我而言也一样，我现在也开始了改变。依晨，坐着好。呃，我这儿舒服点，要不然我们俩换个位置吧。换吧，来。哎，你小心点啊！啊啊啊啊啊！好，好，好，好，好，我先上上上。呃，我我我我我我从那边吧。呃，哎。
一个人能甩开这么多人，你也是不简单啊。自己选吧，是乖乖的回去待着，还是再让我出手伤你呢？有志气！住手！吴京！住手！吴京，替我狠狠教训这个恶婆娘！对，女子综合格斗排名第一，我们终于可以面对面的好好打一场。我可以给你打，但你必须要明天离开。走啊！你们两个，一个也别想走。无极，教训教训他们，让他知道。只要你跟我打一场，他就可以走。我不会走，要在我们一起走。明天，你总是想保护我，但不能老是让你一个人承受。这个速度赶到黄花菜都凉了。哎，孙浩，自行车都比你骑得快，你快点行不行？学姐，我也想开快，可这已经是我最快的速度了。哎呀，孙浩，我快受不了了，你干嘛借这么老旧的车啊？这种时候也只有江伯肯把车借给我。再说了，咱们车上这么多人，怎么开快嘛？哎，你们这人怎么可以这样？过河拆桥啊！梅晨，你受伤了，训练没什么用，还是让我们去吧。哎。你那条骨头折了，你去干嘛？叫个鼓掌吗？啊，那这个给你回家好好补补。哦，我肋骨受伤了，不能去。那那苏小米他手骨折了，凭什么他可以去啊？哎，你这话什么意思啊？我是手残，我脚可没残。你忘了我是跆拳道社长吗？你小心。哎，学姐学姐学姐，我们来不及了，对不住了，对不住了。得得得得得。哎，你们怎么这么不讲义气啊？干嘛？哎，难得当一次好人。你们就把我抛下，早上继续当坏人了。哇！啊啊、三赛两胜制吧，随你。无极，你要是个男子汉，就光明正大的比赛，别用那些卑鄙手段。戴上吧。你为什么戴拳击手套？因为这种手套，起码会压制马家树的百分之五十，那不还剩百分之五十吗？多此一举。你放心，就算我完全不用马家树，我照样赢你。少废话，快开始吧。小心
。孙浩，这又怎么了？你这个破车又使什么性子啊？我说过了，这个车年事已高，它盖不了那么多人。它平时都是拉一些萝卜和青菜的。那你的意思是说，我们四个人还得有人在下车？哎，这车都是那个萝卜跟青菜，反正也用不到，就丢了吧。那怎么可以啊？那我回去会被江波给宰了的。再说我根本就没有钱赔人家这些东西。那干嘛？干嘛？你们看我干嘛？谁敢叫我下车试看看？呃，孙浩，要不然你留下吧。为什么是我留下啊？这车可是我借的，而且还是我开的车呢。那个，其实我也会开车。啊，不行不行不行不行，我不会同意的。这车必须得我开。哎呀，十多点不，说了留下，就这么定了。好，要是输了反悔的，就在周末请吃饭，请到毕业为止。好，来吧。石头剪刀。苏，苏浩，哎，原来薛定宇怎么了？喂，喂，喂，喂，哎，师姐，我们赢了。啊？啊什么啊？好好开车啊，快点开。哦。孙浩，你快点儿，来不及了。孙浩，你干什么？学姐，我们还是回去接他们吧。接什么呀？救人要紧，赶紧开车，快点儿。谁啊？喂，爸，我们还没到呢。啊？为什么呀？从刚才一路看来，其实无忌的实力并不比学姐强。他只是把学姐的全路跟动作全摸透。要是换成别人，暂停。你没事吧？听好了。从现在开始，你得把自己当成别人。什么？无极，他太了解你了。如果你继续按照自己的套路去打的话，你会吃亏的。你接着说。从客观上来讲，你们两个实力相当，但是只要你改变了，是可以打破僵局的。所以从这一刻起，你把自己当成何小峰，不是模仿他，而是用他的思维去应战。何小峰，喂，喂，你们的作战会议也该结束了吧？你可以的。学姐，啊，应该就是这里了吧？先停车。
这里这么大，走了走了走了，快快快快！方宇，明天你们没事吧？嗯，哎，你们怎么来了？我们担心你啊！啊，方宇他答应跟吴姬打一场，结果呢？第一回合方宇赢了，我就知道。他后悔了。他刚刚明明说不会用马家树的。吴姐，你要是个男人，说话算数。带给你们最喜欢的炸鸡和点心。嗯，赵哥哥，求求你了！赵哥哥，你应该跟我们同一国才对呀、啊。哎，别用这种眼神看着我啊，是我姐叫我来看好你们的。你们去也只是添乱，合作一点吧，两位小祖宗。那，给你们带来这么多好吃的东西，吃完你们哥哥就回来啦。嗯。竟然这样嘛，周哥哥，你就别怪我们心狠手辣了。你们想怎样？哼！啊！你们两个完蛋了。你太卑鄙了！你连一个格斗选手应有的武德都没有，就算你赢了所有人，也不会赢得大家对你的尊重。可终究我还是赢了，不是吗？别以为马家树天下无敌。爸，你师父是刘凯，还是李成一？不管是哪一个，我想应该都能告诉你，马家树曾经败在。我师兄明海的死亡之际之下，那个人不是死了吗？你以为我师兄死了，就没有其他人会了吗？我来给你较量。大叔，我没兴趣，叫你徒弟来吧。好，我就让我的徒弟用死亡之际来打败你。我来，我说过了，女孩子家不行。那我呢？我是男孩。你资质不够。冠言呢？我们那辆车载不了那么多人，把他弄半道了。程叔，我都说过了，我不会学死亡之计的。我知道，要是冠言在，我绝不勉强你。但我现在没得选择了。明天，也许，我认输。方宇说的没有错，其实要认输没那么困难。
只不过是对那个混蛋说一句“我输了”这三个字罢了。说完之后，大家各自回家，然后你们两个就继续在心里头痛恨死亡之机，一辈子都活在这个阴影之下吧。你们一直认定，你们所遭遇的不幸全来自于这套拳法，但是我告诉你们，这跟拳法无关呐、啊。就好比是一把枪，要是落在坏人的手里呢，那自然就变成是一把凶器；但要是握在军人的手上，那就是保国卫民啊！一切都看使用者的心态啊。明天，现在方宇。因为马家树受伤了，如果你能用死亡之机打败对手，我想，那多少可以弥补你爸当年所留下来的遗憾。好，我学。明天。看好，所谓的死亡之机就是先把自己暴露在危险当中，诱使对方出拳，然后趁其不备，最后给他致命的一击爸，哎，加油！明天，小心点。我想，我们就到这儿吧。因为被你爸爸打死了，就是最疼我的技术。我发现，我没有想象中那么坚强。
痛恨死亡之地，我更痛恨用死亡之地打死他的那个人。我这辈子都不可能原谅你的父亲，更无法接受你是他儿子这个事实。输了，赢了，明天赢了，学姐，明天赢了，耶、yeah! ！我就说嘛，马家树不是天下无敌，死亡之地就是他的克星，哈、啊！明天，明天，明天，快抓住我！警察，吴京，汪世伟，都被警察给抓了，怎么回事啊？哎，学姐，你们来了。